El 25 de este mismo mes de noviembre fue el día de concientización, de lucha, de enmarcar esto que tiene que ver con la lucha de las mujeres y por eso hoy nos acercamos aquí a Anzafe en Venado Tuerto, por supuesto, y vamos a dialogar con Mabel Caula, secretaria de género de Anzafe, también dentro de esta secretaría María Gabriela Polinori, que además es profesora, profesora en el profesorado número 7. Queremos saber qué ha sucedido en este caso con este profesor, donde las chicas han manifestado distintas actitudes no tan adecuadas. ¿Qué ha sucedido allí? Eh, bueno, eh, en realidad lo que, lo que sucedió fue eh, un, un profesor que tiene un eh, cargo jerárquico eh, agredió a una profesora, o sea, en el marco de una discusión por un problema que hubo, eh, eh, hubo una discusión y el profesor puntualmente la invita a la profesora a resolver la situación afuera, como en medio de una, como una pelea callejera. Entonces, bueno, esta profesora eh, había tenido eh, sucesivos problemas y había pedido que se levanten actas y cosas por el estilo, entonces decide eh, no seguir dejando las cosas como en algo que normalmente uno termina naturalizando estas cosas, no, porque fue una discusión, eh, o no, porque no, no fue tan grave, o porque uh -huh. ella también levantó la voz, o sea, no, y un profesor con un cargo jerárquico que invita a una profesora, mujer, eh, a, a resolver la situación afuera, eh, no puede quedar así. Entonces es por eso que ella decide, eh, bueno, consulta a ver si esto puede ser un caso de violencia de género y hace... Eh, eh, la, la denuncia que corresponde en la Fiscalía. ¿Este profesor ya tiene algún antecedente de algún tipo de violencia? Porque en este caso se trató de violencia verbal. Eh, hay, es una persona que ha tenido problemas en distintas instituciones. Eh, se ha hecho, eh, el, el director ha apoyado a esta profesora en todo momento, él inmediatamente eh, escribió un mail a la supervisora pidiendo su ayuda como para resolver y eh, sabemos que han, se han tomado acciones que están como tomando curso, lo que pasa que es como lento el accionar. Bien. Bueno, sabemos que además las alumnas y alumnos de allí del profesorado han acompañado manifestándose con distintos carteles que vimos plasmados allí en el profesorado número 7, ahora como vos decías, queda en manos de Ministerio de, de Justicia y demás donde se ha realizado la denuncia. Exacto, o sea, nosotros somos parte eh, acá con Mabel de la Secretaría de Género de AMSAFE. Eh, yo me integré hace muy poquito, ella está desde antes, y en realidad estábamos planeando así las actividades de fin de año, como reunirnos y ver, bueno, qué actividades íbamos a desarrollar para el año que viene, y justo se sucede esto, entonces dijimos, bueno, es un buen momento como para intervenir y ver qué tipo de cosas están pasando, siempre aclarando que, eh, o sea, nosotros tenemos una identificación muy importante con el profesorado, eh, es una institución que queremos mucho, Mabel es recibida ahí, yo soy recibida ahí y doy clases, tengo la totalidad de horas ahí y es un profesorado eh, que funciona eh, muy bien, con profesores muy buenos pero bueno, ahí dijimos, ese es el momento como para ver eh, por qué suceden estas cosas y por qué las naturalizamos entonces decidimos hacer esa intervención con los carteles como para manifestarle nuestro acompañamiento a nuestra compañera y para ver también qué otro tipo de cosas surgi eh, surgen. Por eso nos reunimos ese día, después de que había pasado esto, estuvimos trabajando acá, pensamos los carteles con mucho cuidado eh, para que no sean ofensivos, pero para que también se surjan, eh, que sirvan como disparadores para que surjan otro tipo de, de problemas también, eh, que van por, eh, más allá, por ejemplo, uno de los carteles decía... Eh, eh, el, el machismo va más allá del género, el pensamiento machista va más allá del género, porque a veces también hay profesoras eh, eh, que increpan a las alumnas porque o son madres, porque no se quedan en su casa, eh, que no es solamente una cuestión de, de, de los hombres, eh, o profesores que hacen abuso de autoridad. Entonces tratamos de que usar los carteles como un disparador para ver qué cosas a lo mejor estaban pasando y no sabíamos, y para un poco desnaturalizar todo eso que parece a veces que es un chiste, que no, bueno, fue una discusión, Bien. empezar a hablar un poco de todo eso. Bien. Aquellos, Mabel, que sean aquellas personas, mujeres que sean víctimas de algún tipo de violencia, pueden acercarse aquí para manifestarlo. ¿Cómo es el funcionamiento? Sí, nosotros tenemos un mail que está en todos los carteles y que lo vamos difundiendo, eh, en el cual recibimos todas las, las quejas, pero también en forma personal. Eh, nosotros, eh, a partir de esto también, hemos expuesto un problema del cual esta situación que está relatando eh, Gabriela, Gabriela 
Venezuela es un emergente eh, de muchas otras y de muchas otras problemáticas que se dan hacia adentro de las instituciones, no solamente en el profesorado número 7. Yo creo que la escuela argentina, en su totalidad, está revestida de fuerte autoritarismo y el docente tiene que comprender que, re, que está Tener este rol de docente no implica que tenga que ser autoritario en su, en su práctica educativa y laboral, sino que solamente tiene que desempeñar un rol de autoridad. Esa autoridad se legitima, se gana en la práctica. Y cuando los alumnos realmente reconocen sus aprendizajes a través de lo que ese docente les otorga, les transmite, les da. Entonces, eh, acá hay mucha confusión con respecto a esto. Yo creo que hay, eh, el Instituto, a partir de todo esto, va a ser un cambio, va a haber una quizá refundación institucional, podemos re decirla en estos términos, eh, como para mejorar sus prácticas educativas y evitar todo abuso de autoridad, donde a veces ni siquiera se cumple el reglamento, porque hay docentes que no le permiten a los chicos rendir en el turno siguiente, si no los mandan a rendir dos o tres turnos después, cuando el pibe tiene con esa materia, quizá anula la correlatividad de otras otras, de otras materias que tiene que continuar. O sea, se les alarga la carrera, o sea, si hay un alumno que no aprende, uno es responsable como docente de que ese alumno genere las herramientas necesarias como para lograr sus aprendizajes. Tiene que explicar, o sea, acá entra también todo un problema eh, conceptual con respecto a cómo se evalúa, cómo se hace la evaluación en el nivel terciario, secundario, primario, en todos los niveles. Eh, y cómo nosotros podemos ser agentes que vamos a mejorar una educación que está realmente en decadencia en todo el país. Uh -huh. Puntualizándonos aquí en la Secretaría de Género, bueno, involucra a todo el Departamento General López, desde ya que otras localidades pueden asistir aquí o en las localidades aledañas hay sitios donde se puede acceder y luego llega aquí la solicitud. No, no, el Departamento en general está muy bien comunicado, Venado Tuerto tiene un, un lugar de centralidad eh, muy específico y bueno, o sea, la solicitud llega, no llega el problema y e inmediatamente si hay que desplazarse o hay que apuntalar a docentes, a instituciones, a directivos que a veces se encuentran eh, desbordados por algunos casos, nosotros no tenemos ningún problema, para eso estamos, para ayudar. Para ampliar y puntualizar aún más en las políticas que desarrollan desde ya, desde el gobierno de Santa Fe, y ustedes aquí replican, ¿qué otras actividades pueden involucrar? Eh, Mira, el domingo casualmente hay una y e invitamos a toda, a, a toda la gente que nos pueda ver, eh, hay una en el profesorado 7, en el salón de actos, eh, bueno, escuela compartida con profesorado, con el ex normal eh, y digamos eh, que es un teatro abierto donde se va a trabajar el tema de la violencia de género todo lo que implica a marchas, eh, todo lo que implica a, a generar cuestiones sobre que nos que involucran a la mujer y la violencia hacia la mujer porque uno cuando habla de violencia de género habla de una situación que la mujer vive históricamente, es una construcción histórica, que la mujer ha vivido en un lugar de mucho mayor eh, inferioridad, de mayor eh, sojuzgamiento, de lugares que la mujer ha tenido que ocupar y son laboralmente mal pagos, eh, la mujer es puesta en duda hasta su capacidad intelectual. Eh, no, hay un, fal, una falta de reconocimiento social que nosotros estamos abogando porque eso no sea así, eh, en todos los ámbitos. Entonces, eh, este es un trabajo lento que va a costar, va a conmover, va a generar resistencias, pero a la larga yo creo que es el único camino. En relación a las manifestaciones que ustedes reciben aquí, ¿cuáles se pueden destacar o algún número a ustedes que les llame más la atención? Mira, esto del profesorado fue desbordante, realmente nos ha desbordado a todos, no nos gustan estas situaciones, pero están, o sea, son hechos fácticos, son hechos de la realidad, eh, y hay otras instituciones que también, no solamente el profesorado 7, y hay muchas que esconden bajo la, la alfombra los problemas que tienen, y esto genera un malestar institucional muy agudo. Estos malestares institucionales en algún momento son como una olla a presión, se destapan. Eh, la, la cuestión es evitar esto, o sea, que empezar a hablar. Yo creo que la, la palabra es la única salvadora. Cuando las cosas se ponen sobre el tapete, se hablan, se discuten, se debaten. Cuando todo esto está anulado, entramos en instituciones autoritarias 
eh, donde la opinión de un director que no sabe cómo manejar el debate o cómo manejar la dif las diferencias de opiniones, las diferencias de criterios, eh, estallan. Uh -huh. eh, esta es la, estas son las cuestiones que hay que ir modificando. Yo creo que también los cuerpos directivos necesitan una fuerte capacitación institucional que no la tienen, en realidad es un grave por problema eh, y hay que apuntalarlos bastante más. Puntualizándonos en este tema que hoy ustedes manifiestan y es el más latente, ¿esta persona sigue desarrollándose laboralmente o tuvo algún desvinculamiento? Está todo en proceso. Eh, la verdad que no te puedo informar demasiado porque viste todo eso es lento. Así que está todo como en, en un proceso que vamos a ver que en estos días se va a saber qué es lo que va a suceder. Bien. Muchas gracias a ambas, Mabel y Gabriela. ¿Algo más para agregar? Sí, el, el proceso sumarial del Ministerio de Educación, también interno, también está. Eh, esta persona ha tenido en muchas oportunidades eh, intervenciones, eh, pero nunca... Eh, eh, al punto de, de saturar ya, eh, eh, digamos, eh, eh, el malestar eh, dentro de una institución. Entonces, eh, siempre se tan, han buscado paliativos, pero nunca una cuestión de fondo que deje a todo el mundo medianamente tranquilo eh, para poder desempeñar su función y avanzar en las cuestiones que también institucionalmente tienen que ser modificadas. Bien. Muy claro, muchas gracias. Sí, no, es con respecto al eh, que estamos muy contentas con la actividad que desarrollamos y bueno, que tuvo y tuvo un tremendo impacto. Y algo, por ejemplo, para notar es que eh, cuando pusimos los carteles, bueno, en los medios sal, eh, circuló ahora un videito estos días donde estaban ellas presentes y eran pocas las que estaban con los carteles, pero las demás estábamos trabajando porque era el horario de trabajo del profesorado y estábamos tomando examen, así que no pudimos estar ahí para acompañarlas. Pero los alumnos del profesorado que estaban ahí estaban muy contentos, quedaron muy impactados, decía qué bueno que se haga esto. Había una chica de Rufino que decía, estas cosas pasan, pasan allá también y nadie las habla. Y bueno, y hubo también mucho malestar. Y bueno, de algún modo eh, nos, eh, nos, nos deja muy contenta el ruido que hizo la situación, incluso los carteles se sacaron. Entonces esto indica que hay que hablar del tema, que hay que hablar con todas las instituciones, que hay que empezar a eh, hablar de estos temas y para mí, lejos de desprestigiar al profesorado, habla muy bien de una institución, una institución que pone sobre la mesa los problemas que están ocurriendo. Así es, como vos decías, hablar y a través de la palabra. Muchas gracias a ambos y vamos a, a ambas y vamos a seguir de cerca a ver cómo queda esto. Si el profesor sigue allí en el ámbito laboral, se le establece alguna norma o se desvincula de su trabajo. Muchas gracias. De gracias, nada, gracias a ustedes. A ustedes.